ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதனால் உங்கள் சார் எந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்டிடியூடில் இருபத்தஞ்சி கொஷின் சால்வ் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பராக சால்வ் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ நடுவில் வந்து லாஸ்ட் ஒன் வீக்காக வந்து பிரேக் விட்டுருந்தேன் ஸோ திருப்பி அகைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் எட்டு கொஷின் பேப்பர் பார்த்துருக்கோம் ஏசிஎஃப் எக்ஸாம் வரைக்கும் இது வந்து ஒன்பதாவது கொஷின் பேப்பரு ஸோ இது வந்து ஜூனியர் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அது சம்மந்தமாக உள்ள எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பிடிஎஃப் லிங்க் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அசல் எட்டு சதவீதம் வட்டி வீதம் ஒரு வருடம் ஆறு மாதம் இது வந்து எண் உங்களுக்கு ஆண்டு தனி வட்டி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அசல் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு வட்டி வீதம் எட்டு ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருடம் ஆறு மாதம் இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு வருடம் ஆறு மாதங்கிறது மொத்தம் எத்தனை மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதம் ஒன்றரை வருஷத்துக்குன்னா பதினெட்டு மாதம் இப்போ பதினெட்டு டிவைடட் பை பன்னெண்டுன்னு கீழே வந்துடணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இயரில் தான் நம்ம ஃபார்முலா இது பண்ணணும் அப்போது மேலே வந்துட்டு மொத்தம் இது பதினெட்டு கீழே வந்துட்டு ஒரு இயருக்கு பன்னெண்டு மாதம் பன் பதினெட்டு டிவைடட் பை பன்னெண்டு கீழே எப்போவுமே நூறு இருக்கும் ஸோ நூறு இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆறாம் வயப்பாட்டில் இது பண்ணிக்கோங்க மூணு ரெண்டு அடுத்து இது நாலு நாமூன் பன்னெண்டு பன்னெண்டும் எழுபத்தஞ்சியும் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் ஸோ இதை ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க மாதத்தை மட்டும் அந்த வருஷமாக கேல்குலே பண்ணிக்கோங்க ஓகே செகண்ட் சம் பார்த்திங்க பார்த்திங்கன்னா டபுள் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை இதுதான் அசல் பின்னு எடுத்துக்கலாம் எட்டு வருடம் எண் வந்து எட்டு வருடம் இரண்டு மாடங்கு ஆகுது இதை வந்து பிரின்ஸிபல் அசல் பீனு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து டூ பி இன்னும் மதிப்பீட்டில் முதலீடு செய்யப்பட்டால் கிடைக்கும் தனி வட்டி எஸ்ஐ கேட்குறாங்க அப்போது இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு தான் வந்துட்டு இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஆயிரம் ரூபா இருந்ததுன்னா எட்டு வருஷம் கழித்து ரெண்டாயிரம் ரூபாவாக மாறுது அப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு ஆயிரம் டிஃப்ரென்ஸு என்ன பண்ணோம் இதை இதை மைனஸ் பண்ணோமோ அந்த மாதிரி டூ பி மைனஸ் பி டூ பி மைனஸ் பி தான் வந்து வட்டி பிரின்ஸிபல் அதான் பி இதை வந்து நம்ம இங்கே ஃபார்முலாவில் இன்சர்ட் பண்ணணும் இங்கே வந்து தனி வட்டிக்கான சதவீதம் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு தனி வட்டிக்க ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து எஸ்ஐ வட்டி என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டூ பி மைனஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்போ இங்கே எஸ்ஐக்கு பதிலாக இங்கே பிரின்ஸிபல் எஸ் பின்னு போடணும் ஏன்னா ரெண்டு மடங்கு ஆகுதுங்கும் போது டூ பி அது இனிஷியலில் அசல் பி இருக்குது மைனஸ் பண்ணோன்னா பி வரும் இது வந்து உங்களுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தனி வட்டி திருப்பியும் இங்கே பி என் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு வருடம் இன்ட்டு எட்டு ஆர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது அது தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த பியும் இந்த பியும் கேன்சல் ஆகிரும் ஏன்னா ஈக்குவல் வேல்யூ அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கிற எட்டு கீழே வந்துடும் மேலே இருக்கிற ஹண்ட்ரட் கீழே இருக்க ஹண்ட்ரட் மேலே போயிடும் அப்போது ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எட்டு இதை இது பண்ணிங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ டபுள் ஆகுதுன்னா இனிஷியலில் பீன்னு எடுத்துக்கோங்க டபுள் ஆகுதுன்னா டூ பி அதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வட்டி கிடச்சிரும் எஸ்ஐஏ அதை வந்து எஸ்ஐ சி ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதுதான் அடுத்து வாட் பிரின்ஸிபல் வில் ஈல்டு அசல் கேட்குறாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆண்டுக்கு வந்துட்டு ஆறு சதவீத வட்டி ஆறு அஞ்சு ஆண்டு உங்களுக்கு எண்ணெய் தனி வட்டி பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு அறுபது அப்போ எஸ்ஐ சி ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலாவில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதில் வந்து எது மட்டும் நம்மளுக்கு இருக்காதுன்னா பி மட்டும் தெரியாது மிச்சம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் வந்துடும் எஸ்ஐக்கு பதிலாக உங்களுக்கு அறுபது இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஆறு இன்ட்டு அஞ்சு டிவைடட் பை நூறு அப்படின்னு வரும் ஸோ இங்கே இருந்து இங்கே இதாகும் ஸோ ஆரஞ்சு முப்பது மேலே என்னான்னா அறுபது இன்ட்டு நூறு ஆரஞ்சு முப்பதுன்னு வந்துருக்கோம் அடிச்சிங்கன்னா இரநூறு ஸோ இதுதான் டோட்டலாக உங்களுக்கு உள்ளது ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கேல்குலேட்டு தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வென் வி கெட்டு
அப்படின்னா வட்டி விகிதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க மாதம் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு மாதம் பதினாறு மாதத்து எப்படி எழுதுகிறான் பதினாறு பை பன்னெண்டுன்னு எழுதலாம் அவ்வளோதான் எஸ்ஐஇசி ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு வந்து ஆர் மட்டும் தெரியாது மிச்சத்தை கொண்டு போய் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது இசி ஈக்குவல் டு அசல் ஏழாயிரம் இன்ட்டு பன்னெண்டு பதினாறு பை பன்னெண்டு எஸ்ஐ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது இஸ் ஈக்குவல் டு ஏழாயிரம் இன்ட்டு ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு பை பன்னெண்டு ஏன்னா மந்த்தில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பன்னெண்டு கீழே வந்துடும் அடுத்த வட்டி வீதம் நம்மளுக்கு தெரியாது இன்ட்டு டிவைடட் பை நூறு இதை ஸ்டைக் டவுன் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் அப்படியே குறுக்க பெருக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பைன் எட் பர்சன்டேஜ்னு வந்துடும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மீதி வந்துட்டு நாலு கிடைக்கும் தொண்ணூத்தாறு ஆ நாலு இருபத்தி நாலு தொண்ணூத்தாறுன்னு வந்துடும் மிச்ச பேலன்ஸ் நாலு இந்த நாலு ஏழு கூட கூட்டினிங்கன்னா பதினோரு மணி நேரம் சரி பதினொன்று ஏஎம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மோனி டாக்டர் ஆஃப் சீலா மோனி என்பவர் சீலாவின் மகள் மோனி அப்படிங்கிறது எம்முன்னு எடுத்துக்கோங்க அவங்க யார்னா ஷீலாவோட மகள் ஷீலாவோட மகள்னா கீழே வந்துடணும் நம்மளுக்கு ஜென்ரேஷனை வச்சுருக்கு ஸோ ஷீலா அவங்களோட மகள் தான் மோனி ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபீமேல்னா வந்து வட்டம் போட்டுக்கோங்க மேல்னா பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஞாபகம் இதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஷீலா என் மனைவி என் என் மனை என்னுங்கிறத வந்து இங்கே எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க அவங்களோட மனைவி 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 வந்து ஒரு லெட்டர் ஏதோ நான் சேன் பண்ணிக்கோங்க டப்ளியூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களோட சகோதரன் மனைவி தான் சீலா இவங்க எக்ஸ் என் மனைவி டபிள்யூ ஓகேவா அவங்களோட பிரதர் பின்னு வச்சுக்கோங்க இவங்களோட ஒய்ஃபு தான் வந்து சீலா இவங்க மக தான் வந்து மோனி அப்போ மோனிக்கும் என் மனைவிக்கு என்ன உறவு அப்படின்னா மருமகள் உறவு வந்துடும் அடுத்து இது வந்து என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு மூணு வருஷம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலாவில் பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டாயிரம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு வருஷனால் இந்த ஃபார்முலா பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரடு இதில் கொண்டு போய் ஆரை வந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் பிக்கு பதிலாக தௌஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஆறுக்கு பதிலாக எட்டு பர்சன்டேஜ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் இது வந்துடும் அடுத்த சம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லென்த்து ஒரு செவ்வக வடிவலான இதில் லென்த்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீளம் வந்து அகலத்தை விட பதினான்கு மீட்டர் அகலம் வந்து எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க நீளம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இங்கே மேலே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இதோட ப சுற்றளவு வந்து இரநூறு அப்போ இது சுற்றளவுனால் என்ன இது நாளையும் கூட்டணும் அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் மொத்தம் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு வந்துடும் ஃபார்ட்டி த்ரீ கூட பதினாலு கூட்டினீங்கன்னா ஏன்னா எக்ஸோட வேல்யூ தான் ஃபார்ட்டி த்ரீ அது கூட பதினாலு கூட்டினா தான் நம்மளுக்கு நீளம் கிடைக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக ஃபிஃப்டி செவன் வந்துடும் ஸோ ஃபிஃப்டி செவன் வச்சுட்டு ஏரியா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கான ஃபார்முலா மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கோங்க ஒன் பை த்ரீ பை ஹெச் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ஒன் பை த்ரீ பை ஹெச் இன்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு இது ஹெச் நாற்பத்தஞ்சுங்கிறது இது கேபிட்டல் ஆர் இது ஸ்மால் ஆர் இதை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ அடுத்து லென்த்து பிரெத்து ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க லென்த் அண்ட் பிரெத்து ரேஷியோ ஒன்று மீ ஒன் மீட்டருங்கிறது தௌசண்ட் சாரி ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இது வந்து எழுபது சென்டிமீட்டர் ஏன்னா ஒரே இது யூனிட்டில் இருக்கணும் மாறி இருக்கக்கூடாது அப்போது 
நூறு எழுபது இதை நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா கட் பண்ணிங்கன்னா பத்து ஏழு தான் ரேஷியோவில் இருக்குது ஸோ இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்சிஎம் எடுக்கணும் பதினெட்டுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா பதினெட்டு பன்னெண்டு இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணாவது இது பண்ணிங்கன்னா ஆறு ரெண்டு அடுத்து மூணாவது இது பண்ணிங்கன்னா மூணு ரெண்டு மூணு மூணு ஆறு மூணு ரெண்டு ஆறு 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 முப்பத்தாறு ஆன்சரு ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இல்லை சீக்வன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஒன் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு டென் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இதுனா ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இது வந்து செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று அடுத்த ரெண்டு உறுப்பு பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாம் பகாயன் செவனுக்கு அடுத்த பகாயன் பார்த்திங்கன்னா பதினொன்று பதினொன்று ஸ்கொயர் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபத்தொன்னு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு ஸ்கொயர் ஒன் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எழுபது வந்துடும் நூற்றி அறுபத்தொம்பது ப்ளஸ் ஒன்று நூற்றி எழுபது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒன் அடுத்தடுத்த நம்பரை பார்க்கக்கூடாது ஒன்று விட்டு ஒன்று பார்க்கணும் ஒன்று அஞ்சுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நாலு அடுத்து இன்னொரு நாலு கூட்டுறாங்க இன்னொரு நாலு கூட்டுறாங்க இது பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் டூலேருந்து மைனஸ் ஃபோர் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ திருப்பியும் ஒரு மைனஸ் ஃபோர் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸு திருப்பி மைனஸ் ஃபோர் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டென் ஒரு ஆன்சர் ஸோ ஒன்று விட்டு ஒன்று நம்பர் பாருங்கள் அதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் பாருங்கள் அடுத்தடுத்த நம்பர் பார்த்திங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப்பே வராது இதுக்கான ஃபார்முலா என் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு நம்பரில் இருந்து ஒவ்வொரு நம்பர் விட்டு விட்டு வருது அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஒத்தைப்படை எண் வந்துச்சுன்னா என் ஸ்கொயர் கடைசி இங்கே எண் வந்து நாற்பது ஸோ நாற்பது ஸ்கொயர் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எழுவத்தொன்று ஐம்பத்தொம்பது இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துட்டே வாங்க பார்த்துட்டே வந்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பதிமூணு பதினொன்று சாரி பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதினொன்று பத்து அடுத்து ஒன்பது அடுத்து எட்டு வரும் டிஃப்ரென்ஸு அப்படி பார்த்திங்கன்னா இருபத்தொன்னு அடுத்து ஜிசிடி எல்சிஎம் ஸோ இதில் வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னாக வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் க்யூப் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் க்யூப் ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் இது என்ன ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அதாவது எக்ஸ் க்யூப் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் க்யூப் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலானால் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இதே ஃபுல்லாக ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இதுதான் இதோட எக்ஸ்பான்ஷன் இது கூட இங்கே ஒரு இது இருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இதை போட்டு கீழே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்று வந்து ஏன்னா ப்ராடக்ட் ரெண்டு நம்பரோட ப்ராடக்ட்டு தான் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த ப்ராடக்டால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மிச்சம் இருக்க பேலன்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அறுபத்தி ரெண்டில் அறுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் டூ அறுபது எழுவத்தெட்டு மைனஸ் த்ரீ எழுவத்தஞ்சு அடுத்து நூற்றி ஒன்பது மைனஸ் ஃபோர் நூற்றி அஞ்சு ஸோ இதை நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் பதினஞ்சு வரும் அஞ்சு மூணுன்னு வரும் ஐ மூணு பதினஞ்சுன்னு வரும் அடுத்து இந்த லெட்டர் பார்த்திங்கன்னா வலது புறத்தில் இருந்து ரைட் சைட்லேருந்து ஒவ்வொன்றா இது பண்ணுறாங்க மூன்றாவது எழுத்து பார்த்திங்கன்னா திங்கள் அப்போ மூணு திங்கள் அடுத்து ஆறாவது லெட்டர் பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய் ஒம்பதாவது லெட்ரு வந்து புதன் வியாழன் பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டாவது லெட்ரு எஸ் அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுமே ரெண்டு ரெண்டு லெட்ரு ஆட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஆறு ஆறு கூட அடுத்த ரெண்டு இது பண்ணிங்கன்னா யூவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ யூவில் ஸ்டார்ட் ஆகிறது தான் அடுத்து ஏபி ஏவோட எஃபிஷியன்சி ஏ பார்த்திங்கன்னா பிஏ பெறுவது போல் இரண்டு மடங்கு ஏ பெறுகிறது டூ ஈஸ்ட் ஒன்று அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சி பெறுவது போல் இரண்டு மடங்கு பி பெறுகிறது டூ ஈஸ்ட் ஒன்று ஏ இப்படி எழுதிக்கோங்க ஏ பிசி ஏ காட்டிலும் பி வந்துட்டு ஏ வந்து பிஏ காட்டிலும் ரெண்டு மடங்கு அப்போ டூ ஈஸ்ட் ஒன்று பிஏ காட்டி சி பெறுவது போல் இரண்டு மடங்கு பி பெறுகிறது அப்போ பி ரெண்டு சி வந்து ஒன்று இப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா என்ன இங்கே இருக்கிற நம்பர் இங்கே வந்துடணும் டூ இங்கே இருக்கிற நம்பர் இங்கே இங்கே இருக்கிற நம்பர் இங்கே வந்துடணும் அப்போது இதை எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் நாலு ஈஸ்ட்டு ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்று இவங்க கேட்குறது பிசி மட்டும் கேட்குறாங்க அப்போ டூ ஈஸ்ட்டு ஒன்று தான் ஆன்சர் அடுத்து ஈக்குவலண்ட்டு இதை அடிச்சிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 
நாலு ஆறு அடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு இல்லாதது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் மட்டும் தான் இருக்கும் மற்றெல்லாம் டூ பை த்ரீ ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அடுத்து ஏ இதுக்கு வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் இது பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லை ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரெண்டு பேர் எவ்வளோ ஒர்க் முடிக்கிறாங்க இருபத்தி நாலு ஒன் பை ஏ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸு அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஒன் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸு இதுக்கு எல்சியம் எடுத்து இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனலாக ஒன் பை எயிட்டுன்னு வரும் எயிட்டு தான் ஆன்சர் இல்லைன்னா நீங்கள் இதை ரெண்டையும் இன்ட்டு பண்ணி இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஆறு டிவைடட் பை இருபத்தி நாலு மைனஸ் ஆறு இதை நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே ஆன்சர் வந்துடும் இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஆறு டிவைடட் பை இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு வரும் மூணு இது அடிச்சிங்கன்னா எட்டு ஸோ இப்படியும் டேரெக்டாக போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாலு ஆறு பத்து நாளில் முடிக்கிறாங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது நாலு ஈஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பத்து ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா நாலு ஆறு பத்து ரெண்டாவது இது பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு மூணு அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஐமூணு பதினஞ்சு அறுபது ஒன் செகண்ட் நாலு ஆறு பத்து ரெண்டு மூணு அஞ்சு சாரி இதை நீங்கள் வந்துட்டு நாலு ஆறு பத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டால் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு மூணு அஞ்சுன்னு வந்துடும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா எல்லாமே காமனாக நம்ம ம இது பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இது இதோட கூடுதல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ மூணு சாரி இதோட மல்டிபிளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஐ மூணு பதி பதினஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டு முப்பது இப்போ முப்பது வர மாதிரி இது பண்ணணுன்னா இப்போ ரெண்டுன்னா உங்களுக்கு பதினஞ்சு தேவை மூணுன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ தேவை பத்து தேவை அஞ்சுனா உங்களுக்கு ஆறு தேவை இதுதான் வந்து அதோடய ரேஷியோ ஸோ இப்போ இதோட கூடுதல் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தொன்று இருக்கும் முப்பத்தொன்று முப்பத்தோராயிரத்தில் இது பண்ணிங்கன்னா ஒரு ம பங்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரம் வரும் அப்போ பதினஞ்சு இன்ட்டு ஆயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ஸோ அந்த மாதிரி வரும் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்கள் அடுத்து இதுக்கான எல்சிஎம் எடுத்து இல்லை அதோடய மல்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை இது பண்ணிட்டிங்கனாலே போதும் நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா அதே டூ த்ரீ ஃபைவ் தான் இதாகும் ஸோ அதுக்கு அதை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு நம்பராக இது பண்ணணும் அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ இதில் கொண்டு போய் சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் சப்ஷூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ வரும் அதுக்கடுத்து இதில் கொண்டு போய் நீங்கள் எந்த நம்பரை சப்ஷூட் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஜீரோ ஈக்குவல் ஆகணும் அப்போது ஒன்று ரெண்டையும் கூட்டிட்டு மூணு ஆன்சர் மூணு வரும் மூணு ஜெட்டு மூணால் கழிச்சிங்கன்னா ஜீரோ வந்துடும் அப்போ இது தான் ஈக்குவல் இதுக்கு இது ஈக்குவல் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருங்க இந்த வேல்யூக்கு இங்கே இருக்கிறது ஈக்குவல் ஆகணும் ஸோ அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது தான் ஈக்குவல் ஆகும் ஜீரோ வரும் அடுத்தது பாயிண்ட் நாட் செவன் பர்சன்டேஜ்னால் பாயிண்ட் நாட் செவன் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜினாலே நூறு அப்போ புள்ளி ஜீரோ ஏழை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஆக்கணுன்னா ஏழு பை நூறுனாக்குவோம் ஆல்ரெடி கீழே நூறு இருக்குது அப்போது ஏழு பை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு ஜீரோ வரும் மொத்தம் பத்தாயிரம் வரும் ஏழு பை டென் தௌசண்ட் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம